Salut le stick, c'est Van Axel, bienvenue dans un passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un, un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série vidéo, ne pas poser pendant les morceaux, enfin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, c'est pas du jazz en passant par le death metal, le hip-hop, des trucs plus ou moins inconnus, des trucs plus ou moins underground, donc n'hésitez pas à suggérer des artistes en commentaire auxquels vous voudrez que je réagisse. Aujourd'hui, on attaque un morceau d'un groupe que, que j'ai connu il y a quelques temps, c'est The Who, donc H-U, pas les Who euh, de, 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 des anciens des années 70, mais c'est un groupe de, de rock euh, qui nous vient de Mongolie, et j'avais connu avec You Way You Way Who, et qui était un très très bon morceau, très euh, entraînant et tout ça. Ils ont fait quelques trucs sympas, ils ont commencé à faire une tournée un peu mondiale, donc ça a pris de l'ampleur, et là ils ont sorti un morceau qui s'appelle This Is Mongol, donc sans plus tarder, on va écouter ça ensemble, morceau de 4 minutes 30, ils utilisent souvent des instruments euh, traditionnels, et donc euh, curieux d'entendre ce qu'ils donnent sur un morceau comme ça, euh, j'espère que ça va envoyer du lourd. Allez c'est parti avec The Who, This Is Mongol. Ah, ils sont signés, c'est Better Noise, nice. Ah, toujours les clips, hein. Les steppes de Mongolie, hein. Oh, le serpent. Ouh, ça, ça respire le, tu sais, ça respire le sable, le Southern Rock, tu vois. C'est les bikers. On oh, c'est déjà un banger. Office, c'est un banger. Ils ont quand même une guitare sur le morceau, ils n'ont pas que des instruments traditionnels. Nice. Et du rock. La prod est bien grave, bien lourde. On a un bon gros banger. Son instrument là il est fou. Il est magnifique en plus. Une belle chanson de rock là. Il y a une gratte et tout ça, mais le mix de la gratte est pas trop en avant. Ce qui est cool. Oh, C'est un banger en concert. Hein. Ça se fait tourner hein. Ah, ça fait tourner hein. C'est le rock avec l'explosion à la fin. Très 
très très bon morceau. C'est The Who avec This Is Mongol. Très 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 bon morceau. J'aime bien l'approche euh, musicale qu'ils ont de manière générale. Bah déjà ils ont leur influence euh, euh, mongole dans, dans l'approche musicale avec les instruments traditionnels. Moins dans ce morceau dans le sens où je pense pas que dans le morceau You Way You Way You il y ait des guitares et des basses classiques on va dire. Il y a des instruments à cordes traditionnels mongols. Là ça apporte quelque chose de différent, ça apporte le côté un peu rock tu vois. Le côté on va dire grand public. Euh, plus facile à écouter pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter des instruments un peu traditionnels avec des sonorités dont ils n'ont pas euh, l'habitude. Musicalement, on voit que ça s'ouvre à quelque chose de plus grand. Ce qui était euh, à drôle dans Yue Yue Yue, c'est qu'il me faisait penser à leur approche musicale, euh, à l'approche musicale qu'Apocalyptica avait. C'est-à-dire, bon, même si c'est pas d'instruments traditionnels, des violoncelles, mais Apocalyptica, c'est 4 violoncellistes et un batteur. Enfin, 3 violoncellistes et un batteur et 4 sur scène. Et le truc, c'est qu'ils ont... Ils utilisent juste les violoncelles et ça suffisait comme instrument de basse, de guitare et de mélodie. Rien d'autre en fait en album. Et là, euh, eux, ils ont incorporé euh, des guitares en plus. Donc il y a ce côté utilisation d'instruments traditionnels, ou en tout cas, faire un choix de faire du, du rock ou du métal avec des instruments qui ne sont pas classiques dans le genre, et euh, utiliser euh, là en plus des guitares pour donner un appui un peu plus lourd, un peu plus euh, des racines que les gens connaissent dans ce genre de, 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 de musique, c'est-à-dire euh, guitare, basse, batterie, et apporter cet élément euh, supplémentaire. Je pense que ça peut leur permettre d'ouvrir d'autres euh, portes musicales, et je trouve ça plutôt cool. Ensuite, euh, bah, musicalement, très gros morceau, c'est assez répétitif parce que ça tourne en boucle, mais euh, notamment le refrain, mais banger, tu vois, banger non-stop, le refrain il te reste en tête et tout, t'as envie de chanter avec eux, puis à la fin t'as les, les cœurs, donc forcément ça donne envie de chanter. En concert, ça doit être un, un gros banger, donc encore une fois, morceau solide d'un groupe, euh, j'allais dire à suivre, mais non, ils ont quand même bien explosé. Donc intéressant de voir des groupes sortir euh, des pays où forcément on n'en attend pas, euh, attend pas, tu te dis pas, tiens, je vais aller regarder ce qui sort en, en, en Mongolie en termes de rock et de métal. Et pourtant, t'as des groupes qui sortent et qui sont vachement cool. Donc, n'hésitez pas à aller checker de votre côté si vous ne connaissiez pas. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est encore une fois un, un banger, un gros morceau. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine, les Allez, ciao, des bisous.